വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ് ബുക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കാണുക യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന ജീവികളും അതായത് ഭൂമി കര ജലം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പരിണമിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു നിഗമനമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പി എസ് സി ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട പക്ഷേ എന്നാലും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാം ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ആ സംഭവം സൂര്യൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അടർന്നു മാറി അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ കഷ്ണങ്ങൾ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി തീർന്നു നിരന്തരമായി നടന്ന തിളച്ചു മറിയലിലൂടെ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ മുകളിലേക്കുമായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു പുറത്തേക്ക് വന്ന വാതകങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ആവരണമായി മാറി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോഴും ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഭൗമോപരിതലം നിരന്തരവും വ്യാപ വ്യാപകവുമായുണ്ടായ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ നീരാവിയും വാതകങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വന്നു ഈ നീരാവി തണുത്ത് മേഘങ്ങളും തുടർന്ന് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട മഴയും ഉണ്ടായി ഭൗമോപരിതലത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിനടിയിലായി അങ്ങനെ സമുദ്രങ്ങളുണ്ടായി ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് പിന്നെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു ഒടുവിൽ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിൽ ജീവൻ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ആയിരക്കണക്കിന് ഇനങ്ങളായി പരിണമിച്ചു ഒടുവിൽ മനുഷ്യനും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ജൈവ മണ്ഡലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിലെ കര വായു ജലം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മണ്ഡലങ്ങളാണ് ജൈവ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം നാല് മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ശിലാമണ്ഡലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പടുകൂറ്റൻ പർവ്വതങ്ങൾ വിസ്തൃതമായ പീഠഭൂമികൾ വിശാലമായ സമതലങ്ങൾ തീരപ്രദേശങ്ങൾ മരുഭൂമികൾ ദ്വീപുകൾ സമുദ്രത്തിനടിയിലെ വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ള എല്ലാ ഭൂരൂപങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതും ശിലകളും മണ്ണുകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഖരാവസ്ഥയിലുമുള്ള ഭാഗമാണ് ശിലാമണ്ഡലം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭൂരൂപങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതും ശിലകളും മണ്ണുകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗമാണ് ശിലാമണ്ഡലം കരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമായ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയും സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമായ പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ഗർത്തവും ശിലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി ശിലാമണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂരൂപങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സമുദ്രത്തിനിൽപ്പിൽ നിന്നും തൊള്ളായിരം മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ളതും ചെങ്കുത്തായ വശങ്ങളോട് കൂടിയതുമായ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് പർവ്വതങ്ങൾ ഓർക്കാൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കാം നമുക്കറിയാം പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓറോളജി ലോക പർവ്വത ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നാണ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കാണും ജോഗ്രഫിയിൽ പർവ്വതങ്ങൾ തന്നെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മടക്ക് പർവ്വതവും അവശിഷ്ട പർവ്വതവും അഗ്നിപർവ്വതവും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നാലും നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മടക്ക് പർവ്വതമാണ് ഹിമാലയം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കൂടാതെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാലയം അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മടക്ക് പർവ്വതം ഹിമാലയമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിരയും ഏതു തന്നെയാണ് ഹിമാലയമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന അവശിഷ്ട പർവ്വതമാണ് ആരവല്ലി ആരവല്ലിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ഗുരുശിഖർ നമുക്കറിയാം മൗണ്ട് അബു ഒക്കെ അവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തു വെക്കുക കൂടാതെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ റിങ് ഓഫ് ഫയറിലാണ് ഇത് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അഡീഷണൽ കുറേ വിവരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ
പീഠഭൂമിക്കകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ നോക്കാം ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമിയാണ് പാമീർ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിൽ ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്തിനെയാണ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി പാമീർ പീഠഭൂമിയാണ് കേരളത്തിലെ വയനാടാണ് ഏക പീഠഭൂമി അപ്പോൾ ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്തത് ശിലാമണ്ഡലത്തിലെ ഭൂരൂപമാണ് സമതലങ്ങൾ താരതമ്യേന താഴ്ന്നതും നിരപ്പായതുമായ വിശാല പ്രദേശങ്ങളാണ് സമതലങ്ങൾ കൂടാതെ ഈ സമതലങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് നദികളിലെയും കാറ്റിൻ്റെയും ഹിമാനിയുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഈ സമതലങ്ങൾ തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് ഗംഗാ സമതലം നിക്ഷേപ പ്രക്രിയയിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന സമതലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഗംഗാ സമതലം എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നിക്ഷേപ പ്രക്രിയയിലൂടെ രൂപം കൊള്ളുന്ന സമതലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നീട് ശിലാമണ്ഡലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അനേക വർഷങ്ങളായി വെയിലും മഴയും മഞ്ഞും വിൽക്കുന്ന പാറ പൊടിയുന്നു ചിലപ്പോൾ അവയ്ക്ക് രാസമാറ്റവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിൽ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ അഴുകി ചേരുന്നതിലൂടെ ജൈവാംശവും കൂടി ചേരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം നടക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് നിശ്ചിത അളവിൽ ജലം വായു എന്നിവയുടെ ഒപ്പം ജൈവാംശവും സൂക്ഷ്മജീവികളും മണ്ണിലുണ്ട് നമ്മുടെ വിവേകരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി ഷ്ടപ്പെടുത്താറുണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മണ്ണുണ്ടാകുന്നതിന് ആയിരത്തിലധികം വർഷം വേണം പിന്നീട് മൺമറയുന്ന വയലുകൾ പുഴയിലെ മണൽവാരലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മണൽവാരലിലാണ് സാൻഡ് മൈനിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് പല നദികളും ആഴം കൂടി അടിത്തട്ടയിലെ പാറയിൽ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ അടിത്തട്ടയിലുള്ള പാറയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് ബെഡ് റോക്ക് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നദികളുടെ വശങ്ങൾക്കാണ് വശങ്ങൾ ഇടിയുന്നതിനെയാണ് ബാങ്ക് ഷെൽവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പദങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നീട് സഞ്ചരിക്കുന്ന കുന്നുകൾ അതായത് ഇപ്പം മണ്ണിങ്ങനെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കുന്നിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പിന്നീട് ജലമണ്ഡലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സമുദ്രങ്ങൾ നദികൾ തടാകങ്ങൾ അരുവികൾ ഇവയെ കൂടാതെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലും ജലം ദ്രാവക രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലും വളരെ ഉയരമുള്ള പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിലും ജലം ഉറഞ്ഞ ഖര രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇത് നീരാവിയായും ജലകണികയുമായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്നവസ്ഥകളിലുമായി ഭൂമിയിലുള്ള ജലമാണ് ജലമണ്ഡലം ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ശുദ്ധജലം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണെങ്കിലും അതിൽ മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് ശുദ്ധജലം നദികൾ തടാകങ്ങൾ കായലുകൾ കിണറുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശുദ്ധജലത്തിൽ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജലത്തിൻ്റെ അളവ് കേവലം ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ബാക്കി ജലം മുഴുവൻ ധ്രുവങ്ങളിലും പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിലുമായി ഉറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ജലവും മനുഷ്യന് ഉപയോഗത്തിനെടുക്കാൻ പലയിടത്തും ഏറെ പരിമിതികളുണ്ട് പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറേ മാർഗങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നുണ്ട് റാലേഖാൻ സിദ്ധിയിലെ വിജയഗാഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഹമ്മ അഹമ്മദ്നഗർ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറു ഗ്രാമമാണ് റാലേഖാൻ സിദ്ധി അവിടെ മഴയൊക്കെ തീരെ കുറവാണ് അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ ശ്രീ ബാബു റാവു ഹസാരെ എന്ന വ്യക്തി അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണ യുവാക്കളെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് കാർഷിക വൃത്തി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്തു ജലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ചോദിക്കുന്നൊന്നും ഒരു ഉറപ്പുമില്ല നാലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ആര് ബാബു റാവു ഹസാരെ എവിടെയാണ് റാലേഖാൻ സിദ്ധി അതെവിടാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക പിന്നീട് വായുമണ്ഡലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ ഒരു പുതപ്പ് പോലെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന വാതകപാളിയാണ് വായുമണ്ഡലം അഥവാ അന്തരീക്ഷം നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളെ
പിന്നീട് ജൈവ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ജൈവ മണ്ഡലം ശിലാമണ്ഡലം ജലമണ്ഡലം വായുമണ്ഡലം എന്നീ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളുടെയും പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ജൈവ മണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ സ്ഥലമണ്ഡലം വായുമണ്ഡലം ജലമണ്ഡലം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ജൈവ മണ്ഡലം സൗരോർജവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നീട് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കേരളത്തിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ വർഷവും സ്ഥലവും പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അമ്പൂരി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വെ വെണ്ണിയാനി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ചീയപ്പാറ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പുല്ലൂരാംപാറ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ തുടർക്കാതെ ആവുകയാണ് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കുക വർഷവും സ്ഥലവും പിന്നെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എത്രയും വേഗം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറുക ചെറിയ കുട്ടികൾ വൃദ്ധർ ശാരീരിക അവശതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ എന്നിവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുക പരിക്കേറ്റവർക്ക് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുക വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക പോലീസ് ആംബുലൻസ് തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെടുക വൈദ്യുതാഖാരം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ നേരിടാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പുഴയോട് ചേർന്ന പ്രദേശത്ത് വീട് വയ്ക്കരുത് മഴക്കാലത്ത് പുഴയിൽ ഇറങ്ങരുത് വയലുകൾ മഴവെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു ഇറങ്ങാനുള്ള ഇടമാണ് അവ മണ്ണിട്ട് മൂടരുത് തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവർ മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വിലപിടുപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണം വെള്ളം കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യുത ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ നിവാരണത്തിന് ലഘൂകരണത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ വകുപ്പുകളും സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് കേരള റവന്യൂ ദുരന്ത നിവാരണ നിവാരണ വകുപ്പ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ദുരന്ത സാധ്യത അപകടത്തിന് സെൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇത്രയുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സമ്മറി നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ഖരാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് ശിലാമണ്ഡലം ഭൂമിയെ പൊതിഞ്ഞു നിലകൊള്ളുന്ന വായുവിൻ്റെ ആവരണമാണ് വായുമണ്ഡലം സമുദ്രത്തിലും കരയിലും വായുവിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ജലം എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ജലമണ്ഡലം ശിലാമണ്ഡലം ജലമണ്ഡല വായുമണ്ഡലം എന്നീ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ജൈവ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന അശാസ്ത്രീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടപെടലുകളും ഭൂമിയിലെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളെ ബാധിക്കും മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ നിലനിൽപ്പിന് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത